meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, es ist mal wieder Zeit für Final Fantasy Pixel Remastered. Wir haben Final Fantasy 1 Pixel Remastered damals erfolgreich durchgespielt. Wir haben Final Fantasy 2 Pixel Remastered angefangen, noch nicht zu Ende gespielt. Das weiß ich selber. Ich muss sagen, dass Final Fantasy 2 mich nicht so abgeholt hat, ähm, weil das Kampfsystem mir nicht so zugesagt hat. Ähm, ich wollte jetzt erstmal mit Teil 3 weitermachen und ähm, Teil 2 eventuell später nochmal Let's Play, aber dann halt komplett nochmal von vorne. Aber ich hatte jetzt Lust hier mit der 3 zu beginnen, komplett was Neues, komplett ein Final Fantasy was für mich blind ist. Ja, Final Fantasy 3 kam damals, ich glaube, in Europa gar nicht raus, nur in Japan. In Amerika galt Final Fantasy 3 war der sechste Teil, also den man heutzutage als Teil 6 kennt. Das war damals Final Fantasy 3 auf den SNES. Und ja, es handelt sich hier um die Pixel Remastered Edition Final Fantasy 3. Komplett in Deutsch, in 4K. Und was ich sehr begrüße, in Deutsch. Ich möchte ja was von der Story mitbekommen. Ähm, es gibt noch eine 3DS-Version und eine, die es auch für den PC gibt. Ähm, ein Remake von Final Fantasy 3, was auch sich in meinem Besitz befindet. Was ich auch irgendwann eventuell nochmal für euch Let's Play und für mich selber nochmal spiele, weil ich es halt noch nicht kenne. Ähm, aber ich würde gerne erstmal die Rohfassung spielen, also so wie man es halt ähm, aus Japan kennt und wie es halt früher abgesehen vom 4K aussah. Ja, und ich bin mega gespannt, wa? weil ich mega Final Fantasy liebe. Ich habe damals mit Final Fantasy 7 begonnen, wie wahrscheinlich die meisten Deutschen. Und ja, und will hier und da mal jetzt auch die älteren Semester probieren, damit man mal weiß, wo es herkommt, wa? Jetzt muss ich erstmal diesen... Ja, das fängt ja super an. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Wir spielen das Ganze mit dem Xbox One Controller. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Playstation 5 Controller spielen, aber das Spiel erkennt leider den PS5 Controller nicht. Und ja, ich muss es jetzt leider mit dem Xbox One Controller spielen. Warum leider? Kann ich euch sagen, warum leider? Der ist ziemlich laut. Und das hört man, glaube ich, wenn ich drücke. Gott sei Dank ist Final Fantasy kein Spiel, wo man halt ähm, einen Button Smasher. Aber also, wenn man das halt jetzt hört, äh, es tut mir mega leid. Ich wollte es mit einem Playstation 5 Controller spielen, der etwas leiser ist. Aber ich habe es endlich mal geschafft, mir einen Mikrofonarm zu besorgen. Das heißt, das Mikrofon ist in der Luft und nicht mehr hier auf dem Tisch. Und ja, vielleicht ist es dann ein bisschen leiser. Gut, wir haben wieder vier Charaktere. Rot, Blau, Grün und Lila. Ich weiß jetzt nicht, was was ist. Und ja, bei Final Fantasy 1 hatten wir diverse Klassen. Aber ich würde sagen, wir geben denen einfach mal einen Namen. Ich würde jetzt sagen, den roten, das ist unser Hauptcharakter, den nennen wir Xian. Oh, meine Tastatur will gerade nicht so, wie ich will. Ja. Ähm, den blauen nennen wir wieder Striker. Und dann mal gucken, was wir da für Klassen draus machen. Generell muss ich erstmal gucken, wie das Spiel ist. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. 
den roten, den nennen, das wird, den grünen, das wird glaube ich unser Zauber, den nennen wir wieder Gandalf. Hallo? Gandalf? Ich hoffe, ich schreibe jetzt Gandalf richtig, wenn Gandalf falsch geschrieben ist. Dann dürft ihr alle mal laut lachen. Und einen weiblichen Charakter, die nennen wir wieder Luna. Ja, genauso wie wir das in Final Fantasy 1 gehandhabt haben. Und ähm, Final Fantasy 3, ich habe mal kurz ein LP geguckt von Final Fantasy 3. Und dort habe ich gesehen, dass im Remake man sogar einen Hauptcharakter hat, also wirklich einen Helden. Hier scheint das wohl nicht zu sein, warum auch immer das so ist. Naja, wir werden es rausfinden. Gut, wir haben unsere vier Helden, die vier Krieger des Lichtes. Ja, mit dieser Gruppe auf Reisen gehen, ihr ja, bitte. Und warum bin ich jetzt im Fenstermodus? Aus der Prophezeiung der Gugana. Na, lest bitte selber. Lest bitte selber, bevor ich sie noch versaue. <lacht> Später werde ich natürlich die Texte vorlesen, aber so Filmsequenzen, da könnt ihr selber lesen. Ja, denn vier reine Herzen wird das Licht sich offenbaren. Aber was mir irgendwie gar nicht passt, dass ich gerade im F ähm Fenstermodus bin. Autsch. So, jetzt würde ich aber gerne... Oh, jetzt war ich ein bisschen schnell. Du wolltest diese Höhle doch erforschen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Statt euch zu streiten, solltet ihr lieber mal den Ausgang suchen. So. Hallo? Achso, der läuft von selber. Schöne Musik übrigens. Oh, unser erster Kampf. Yeah. Ähm, definitiv nicht der Original-Soundtrack. So, wir können noch gar nichts. So übrigens auch die Kampfmusik aus Teil 9. Was waren denn das bitte für Wesen? Keine Ahnung. So langsam bereue ich die Idee, hierher gekommen zu sein. So. Gut, Menü. Schließen. So, hier ist die Karte. Einstellung. Ähm Helligkeit. Anzeige. Nein. Ich würde gerne in den... Ähm das kannst du mir nicht erzählen, dass das nur im Fenstermodus geht, das Spiel. Gibt es hier keine Grafik irgendwie? Das regt mich ja ein bisschen auf, wa? Vor allem, weil der sich einfach umgestellt hat. Vorher war das doch gar nicht im... Ähm, vorher war das doch noch im Vollbildmodus. Warum hat der sich jetzt einfach auf äh, Fenstermodus... Analog? Nee, Standard. Schriftart mit da. Titelbildschirm? Nein, da wollen wir nicht hin. Monsterfiebel, Tastatur, Gamepad, Boost. Ich verstehe das nicht. Formation? Nee, da kann ich... Äh, ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich muss ich noch mal in, äh, in den Titelbildschirm zurück, um das einzustellen. Tut mir leid, Leute. Ah. 
Grafik. Dankeschön. Fenster? Nein. Vollbild. So sieht das doch schon viel schöner aus, Leute. So, wenn ich es jetzt nochmal von vorne spielen muss, tut es mir leid. Ich hoffe, der hat sich die Namen gemerkt. Aber wahrscheinlich muss ich nochmal von vorne spielen. Ah, ne, hat es gespeichert. Wunderbar. Wunderbar, dann können wir ja gleich weiterspielen. Aber sonst hätte ich, glaube ich, das äh, Let's Play nochmal neu gestartet. Ja, und im Vollbild sieht das doch schon viel schöner aus. So. Ja, am Anfang können wir noch nicht so viel machen. Wir haben ja noch gar keine Zauber. Wir können jetzt einfach nur raufkloppen. Ich hoffe, der Ton ist optimal. Potion erhalten. Mit einer Potion kann man sich heilen. Lederschild erhalten. Wollen wir mal gucken. Lederschild. Ausrüstung. Lederhut. Ausrüstung. Ah, man kann hier wieder optimieren. Das finde ich sehr gut. Und zwar, wenn man jetzt auf optimieren drückt, dann ähm, sucht der die beste Ausrüstung für einen raus. Finde ich super. Braucht man nicht großartig gucken. Hm. Was ist... Der Felsen da vorne sieht irgendwie komisch aus. Jetzt, wo du es sagst. Na, nö. Ja, und äh, die Gegner kommen wieder ziemlich oft. Ich werde selbstverständlich alle Kämpfe drinnen lassen. Hier und da werde ich mal grinden. Das mache ich aber offscreen, selbstverständlich. Noch ein Lederschild erhalten. Das gehen wir dann aus Striker. Optimieren. Und ich finde äh, super, dass wir eine Karte haben oben. Ich bin ja ein sehr großer Fan von Karten. Ich mag irgendwie keine äh, Kompasse. Die mehr so auf Karten, auf Minikarten. Ja, der Kampf, der scheint jetzt wohl ein bisschen gemeiner zu werden. Bin generell mal gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Teil 1 war relativ einfach, abgesehen vom Endkampf. Der war sehr anspruchsvoll für meinen Geschmack. Oh, Berufsstufe von x ist auf 2 gestiegen. Striker ist auch auf 2 gestiegen. Berufsstufe nennt sich das hier. Ja, so typisch deutsche Übersetzung. Berufsstufe. Attackswind erhalten. Das scheint doch wohl ein Zauber zu sein. Ist das vielleicht was für unseren Gandalf? Ausrüstung. Magie, benutzen, lernen, ablegen, tauschen. Ach, Gandalf ist ein Zwiebelritter. Das sind alles Zwiebelritter. Was auch immer ein Zwiebelritter ist. <lacht> naja, wir werden das schon noch lernen. Hier noch eine Potion. Ähm, die Folgen werden immer zwischen 20 und 30 Minuten gehen. Und ich versuche, die Betonung liegt auf, ich versuche, täglich eine Folge hochzuladen. Ja, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Guckt mal, eine Quelle. Ja, aber warum leuchtet das Wasser so? Lasst uns einfach mal einen Schluck probieren. Oh, na ich weiß nicht. Heilwasser, wa? oder? Die Gruppe trinkt aus der Quelle. Ui, na das ist ja cool. Ich fühle mich wie neu geboren. LP und MP wiederhergestellt. Kampfunfähige Gefährten wiederbelebt. Naja, sind aber Gott sei Dank alle am Leben. Attackwind erhalten. Was auch immer an Tagwind ist. Wir werden es höchstwahrscheinlich noch rausfinden. 
Man kann ja auch Autokampf einstellen, wenn man zu faul ist. Wir werden natürlich selber kämpfen. Und mir fällt gerade ein, damals, wo wir Teil 1 gespielt haben, das war ja noch in Berlin, da habe ich ja noch in Berlin gewohnt. Inzwischen wohne ich in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Nur für die Leute, die sich jetzt wundern, warum ich einen anderen Hintergrund habe. Ich bin inzwischen zweimal umgezogen. Seit dem letzten Mal Final Fantasy. Na nö. Was wird das? Eine boshafte Macht. Greift die Gruppe an. Das finde ich aber nicht sehr nett. Ist das unser erster Bosskampf? Oh oh. Auf ihn mit Gebrüll. Wir sind die Ritter des Lichtes. Die Zwiebelritter. Und was haltet ihr von Retro-Spielen? Gibt ja auch viele Leute, die sich die alte Grafik nicht mehr antun. Aber ich finde das irgendwie nostalgisch und ja, ich sehe da drin was. So, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist es trotzdem ein wunderschönes Spiel. Und ja. Und ich bin froh, dass jetzt endlich die älteren Semester von Final Fantasy in Deutsch sind. Für mich ist es sehr wichtig, ein Rollenspiel in Deutsch zu spielen, weil ich sehr viel Wert auf die Geschichte lege. Und die will ich natürlich in vollen Zügen genießen. Ja. Und da haben wir unseren ersten Boss bestritten. Ja. Und ähm, wir sind alle ein Level weiter. Level 3 inzwischen. Und ist da der erste Kristall? Geht es hier wieder darum, die Kristalle zu finden? Der Kristall beginnt zu leuchten. Ihr seid die Auserwählten. Das Ding kann sprechen. Das wenige Licht, das noch in mir weilt, soll euer sein. Es ist der einzige Weg. Denn empfangt ihr es nicht, wird es für immer schwinden. Und das Gleichgewicht der Welt aus den Fugen geraten. Empfangt das Licht und mit ihm die Kraft der Kristalle. In euch ruht die Hoffnung dieser Welt. Lasst nicht zu, dass sie vernichtet wird. Die Gruppe wird in ein Gleisen gehüllt. Ja, ich freue mich. Das hat ja jetzt super geklappt, Leute. Irgendwie, wenn ich meine Kamerataste drücke, dann, ähm, ja, dann schließt sich irgendwie das Spiel. Finde ich ja komisch. Da muss ich definitiv ähm, in der nächsten Aufnahme eine andere Taste wählen. Für Kamera ausmachen. Nicht so optimal. Es ist der Beginn einer langen Reise. Die Berufe Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier und Rotmagier stehen nun zur Verfügung. Okay. Ja. Also ich würde sagen, wir nehmen den Krieger. Ich werde der Krieger, der Hauptcharakter, der Rote. Der, ähm... Striker, den mache ich glaube ich zum Mönch. Ähm, Gandalf mache ich zum Schwarzmagier. Und Luna mache ich zur Weißmagierin. So habe ich das in Final Fantasy 1 auch gemacht. Und auf den Rotmagier werde ich glaube ich verzichten. Das magische Siegel hinter mir wird euch zurück nach draußen führen. Viel Glück auf euren Wege. Oder Krieger... Oh... Wegen? Wozu steht denn das O? 
Ja, viel Glück auf euren Weg, Krieger des Lichtes. So, Hoffnung des Windes, ein Achievement. Äh, ja, wir gehen mal ins Menü und gucken mal. Die Berufe, wa? Du sollst ein Krieger werden. Ja. Optimieren. So. Nein. Mönch, Weißmagier. Äh, warte mal. Striker, genau. Striker machen wir zum Mönch. Gandalf zum Schwarzmagier. Und unsere Luna zur Weißmagierin. Ja, und dann sehen wir auch schon wieder aus wie in Final Fantasy 1. Ja, so ist das. Dann haben wir unser altes Team wieder nach draußen begeben. So, da werden wir mal kurz abspeichern, aber das machen wir vom Dorf. Unser erster Speicherstand. Schöne Musik. Und ich glaube, ich werde dann gleich noch ein bisschen aufpowern. So, wir werden natürlich wieder sehr auf die Geschichte eingehen, mit jenen reden und so. Finde ich persönlich für sehr wichtig. So, na, wo wollt ihr Rasselbande denn heute hin? Hinaus, um die Welt zu retten? Ihr hattet schon immer eine blühende Fantasie. Okay. Wer vom Lichte eines Kristalls gesegnet ist, dem verhilft das heilige Wasser in den Refugien wieder zu kräften. Okay. Wenn ihr ein Item benutzt möchtet, braucht ihr es einfach nur aus der Liste auszuwählen. Warum probiert ihr es nicht direkt einmal aus und gebt mir eine Portion? Äh, ja, was auch immer ich davon habe. Bei Ringe, Salbe und Kräutertee. Meine Kreuzschmerzen sind wie weggeblasen. Hier, nehmt dies zum Dank. Echo Kraut erhalten. Ja, dann kann ich Schokobos füttern. Ja, für die Leute, die äh, komplett neu sind im ähm, Final Fantasy Universum. Schokobos sind kleine gelbe Hühner, auf denen man reiten kann. Ja, die werden wir auf jeden Fall noch kennenlernen. Weil, wie es aussieht, gibt es hier Schokobos. Die Ältesten erwarten euch drinnen. Dan hat gespürt, was euch widerfahren ist. Ich hatte schon immer eine sehr spirituelle Ader. Okay. Gehen wir mal da rein. Hallo! Ich habe gespürt, was euch widerfahren ist. Und es den anderen berichtet. Geht zu Topopa. To Papa, Entschuldigung. To Papa, er hat euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Alles klar, Opi, aber ich gucke mich hier erstmal um. Vielleicht ist hier ja noch was Schönes. Kann ich hier, ist das so ein... Ah, cool. Wunderbar, brauche ich ähm, nicht schlafen gehen. Okay, hallo. Der weiße Homag, einer der Dorfältesten. Um die Kräfte, die der Kristall euch gab, vollends zu nutzen, muss euer Herz am rechten Fleck sein. Das ist definitiv am rechten Fleck. Die gutherzige Nina, sie war den vier Freunden stets wie eine Mutter. Hoffentlich stößt euch auf euren Reisen nicht zu. Passt bloß gut auf. Euch auf. Okay. Opi, Opi, redest du mit mir? Der Dorfälteste Topapa, er hat dir vier Freunde wie seine eigenen Kinder großgezogen. Topapa, wir. Ich weiß, meine Lieben, ich weiß, wer hätte gedacht, dass ihr die vier Auserwählten seid. Xtern, Striker, Gandalf, Luna. Ihr müsst wissen, dass die Wahl nicht zufällig auf euch gefallen ist. Es war euer Schicksal, die Kräfte des Kristalls zu empfangen. 
Lasst sein Licht in euren Herzen nicht ungenutzt. Brecht auf die Welt. Brecht auf in die Welt und befreit sie von der Dunkelheit. Ja, das werden wir machen. Das wird unser Abenteuer. Und ich freue mich mega drauf. Muss ich an der Stelle nochmal betonen. Vielen Dank, dass ich das hier mit euch zocken darf. Und ja, und ich würde mich natürlich sehr über Unterstützung freuen, meine Lieben. Ja, unterstützt dieses Projekt. Und ja, und dann werden wir noch einige Final Fantasy Teile zusammen spielen. Ihr seid wahrscheinlich nicht auf den Kopf gefallen, mich hier zu finden. Als Belohnung sollt ihr meine Portion erhalten. Sie sind dort in dem Brunnen versteckt. Okay, cool. Hm. Gut, ja, Portionen. Die können wir am Anfang noch gut gebrauchen. Später werden wir uns selbstverständlich mit einem Zauber heilen. So, hier ist das Hotel. Hier könnte man jetzt nochmal schlafen. Geht ihr auf Reisen, dann ruht euch hier nochmal aus. Es soll euch nichts kosten. Okay, das ist sehr lieb. Wahrscheinlich ist es erstmal kostenlos. Oh, ist das süß. Ich habe seherische Fähigkeiten. Ich will euch beweisen. Eure Berufe sind... Hm, Krieger, Mönch, Schwarzmagier und Weißmagier. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, du hast das Video schon gesehen. Nein, Spaß. Hat er natürlich nicht. Ich habe es ja noch gar nicht hochgeladen. <lacht> also für euch habe ich es so hochgeladen, aber... Ja, schönen Gruß an die zukunfts Xian. Hihihi, ich bin eine Tänzerin. Seht mir ruhig zu. Ja, warum denn nicht, wa? Na, nö. Ja, hast du schön gemacht. Aber nee, nochmal muss ich mir das nicht geben. Kann ich mit dir reden? Hey. Hallo. Der will nicht mit mir reden. Du hast ja eine geile Friese. Ich komme nicht zurück nach Kanan, weil ein blöder Felsen das Tal versperrt. Naja, so habe ich immerhin eine gute Ausrede, mir hier ordentlich einen hinter die Binde zu kippen, Hicks. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich nicht. Alkohol ist Gift. Bitte spielt etwas auf dem Klavier. Äh, ich kann es mal versuchen. Äh, ja. Naja. Naja, so richtig? Will er nicht, wa? <lacht> Na, wie war das? Wie scheiße. Ja, der Ton sagt alles. Wer da draußen in dieser unwirtlichen Welt bestehen will, sollte immer ein paar Antidote und Augentropfen im Gepäck haben. Ja, mit Antidote heilen wir Gift und mit Augentropfen heilen wir Blindheit. Was sagt die Uhr? Ich muss auf jeden Fall gleich den Part beenden. Aber... Du, 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 du. Na, ich mache ein bisschen überlänger. Das große Erdbeben hat den Kristall mitsamt seiner Alters einfach verschluckt. Wehe uns, das Ende dieser Welt ist nah. Der Heilzauber Vita ist eine wertvolle Begleiter auf Reisen. Der Heilzauber wieder ist ein wertvoller Begleiter auf Reisen. Wenn ich mich nicht irre, wird einer in dem Lagerhaus am Ende dieses Weges aufbewahrt. Aber seht euch vor, ihr könnt auf Monster stoßen. Gut, dann finde ich den wahrscheinlich schon mal. Brauche ich mir den nicht kaufen. Ich pflücke hier Blumen. So, mal gucken, ob wir überhaupt... Haben wir überhaupt schon Geld? Ich glaube, ich muss sowieso erstmal äh, Geld farmen, war. Also ich denke mal, einkaufen werden wir dann in der nächsten Folge zusammen. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Ja. Und ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal. Und power ein bisschen auf. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Ich würde mich sehr über Liebe freuen, indem ihr liked, indem ihr das Video teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Abonnier doch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du nichts verpassen willst und in Zukunft immer auf dem neuesten Stand sein willst, dann tu dir keinen Zwang an, ja? Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und 
bis zum nächsten Mal, euer Xian. Vielen lieben Dank.